ጤናና አካባቢ በሰውነታችን የማጣራት ተግባር የሚያከናው ነው ኩላሊት በተለያዩ ምክንያቶች ለችግር ሲጋለጥ ቶሎ በህክምና ካል ታገዘ አገልግሎቱን እንደሚያቆም የህክምና ባለሙያዎች ያስገነዝባሉ። ድንገት ወይም በሂደት የሚከሰተው የኩላሊት አገልግሎት የማቆም የጤና ክልም በየትኛው ሜድሜ ደረጃ ሊያጋጥም እንደሚችል ነው የሚነገረው። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የኩላሊት ታማሚዎች ጉዳይ የብዙዎች መነጋገሪያ ብቻ ሳይሆን ትኩረት ሳቢ ርዕስ ይሆነ መጥቷል። የክምና ባለሙያዎች ኩላሊት አገልግሎት እስከማቆም የሚያበቃው መንስኤ ምንድነው ይላሉ? ምላሽ አፈላልገናል ለጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ። ደምን የማጣራት ብሎም በመግብም ሆነ በመዳኒት ምክንያት ወደ ሰውነት የገቡ መርዛማ ነገሮችን የማስወገድ ታላቅ ኃላፊነት ያለበት የሰውነት አካል ነው ኩላሊት ኩላሊት ስራውን አቆመ ወይም ደከመ ማለት በህክምናው አገላለጽ የጤናው ችግር ከመጨረሻ ደረጃ ድረሰ ማለት እንደሆነ ነው መጣጥፎች የሚያመለክቱት በጥቁር አንበሳ ሐኪም ቤት የውስጥ ደውይ ከፍተኛ ሐኪምና መምህር ሆነው ያገለገሉት አሁን ደግሞ በግላቸው ክሊኒክ በመያቸው በመስራት ላይ የሚገኙት ዶክተር ቶሌራ ወልደየስ ኩላሊት ተቅላላ አገልግሎቱን አቆመ ሲባል ወትሮ ከመያከናው ነው በደቂቃ 15 ሚሊ ሊትር ብቻ የማጣራ ታቅም ሲኖረው እንደሆነ ነው የሚያስረዱት እዚህ የሚደርሰውም አራት ደረጃዎችን አልፎ ነው ስቴጅ 5 ከደረሰ በኋላ ኩላሊት ስራውን አቆመ ማለት ነው ከዛ ድረስ ስራውን ይቀንሳል እንዲሰራል አምስተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ ኩላሊት ሊያጣራ የሚችለው 15 ኤምኤል በደቂቃ ነው ኖርማል ከዘጠና በላይ መሆን አለበት ይታይሽ ያልስተኝ ተደረሰ 15 ኤምኤል በደቂቃ ሊያጣራ ብቻ ነው የሚችለው በዛን ጊዜ ኦልሞስት ስራውን አቆመዋል ማለት ነው የኩላሊት ዋናው ስራ ይላሉ ዶክተር ቶሌራ በማያያዝ ዋናው ነገር ተሳሲን ከሰውነታችን ውስጥ ያስወግዳል ለምሳሌ አሁን ሰው ተጣል ይባላል ዋው ይወጣል ምን ወሰዳል ያ የሚወጣው በኩላሊት ነው ሌላው ነገር መርዛማ ነገሮች በሙሉ መዳኒት ማልስ ከምግብ የሚመነጭ ምን ነገሮች በሰውነታችን ውስጥ የሚለወጡ ነገሮች መርዘሁን ነገሮች ኩላሊት ነው የሚያስወጣ ኩላሊት ከተመ ማለት እነዚህ መርዛማ ነገሮችን ሰውነት ውስጥ ተጠራቅሙ ማለት ነው እንደዚህ መርዛማ ነገሮች አንደኛ ልብ እንዳይሰራ ሳምባ እንዳይሰራ እንደላይ ሳንገ እንዳይሰራ አዛ መጨረሻ ላይ ኩላሊት ወርቆ ለመጨረሻ በመሆኑ በዚህ ለእነዚህ ነገሮች ሊወጡ አይችሉም ውሃም ሊወጣ አይችልም መርዝም ሊወጣ አይችልም ለዚህ ነው ዲያሊሲስ የምትባለው ነገር ግዛዊ እንደ ብሪዝ እንደ መሸጋገራ ነገር የምናረጋው ሆነና የሰው ይሆን ደም በዲያሊዛተር ወዝደን እነዚህ መርዞች በማስወጣት ውሃውን በመጠነስ የሰው ይሁን ደም ራሱ መልሰን ለሰው ይሁን ለካርካም ምልሰተው ለዚህ ነው ኩላሊት በድንገተኛ ወይም በግዝ ሂደት ለእንዲህ አይነቱ የጤና ክል ሊደረግ ይችላል ችግሩም እድሜ የሚገድ ባይ መስለም ኩላሊትም በድንገት አገልግሎቱን እንዲያስተጓጉል የሚያበቁ ምክንያቶችን ዶክተር ቶሌራ እንዲዘረዝራሉ አክቲ የተባለው ወይም ደግሞ በድንገት ኩላሊት ሲዘክዩ ወይም ደግሞ ስራው መስራት ሲያቀጥል በኋላኛነት በሶስት ነው የሚቀበሉ አጠራር ግብ ነገር አንደኛው ተኩላሊት እጪ የሚከፈቱት ነገሮች ኩላሊት በመዛን ጊዜ የሚጎዳበት መንገድ ሲሆን ነው ከሌሎች ወሽካዎች አጣጣሚ ኩላሊት እንዳይሰራ ኩላሊት ላይ የሚያመጡ ችግር ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው የደምዙ ውሩ ይተልፍ ያይ ደምዙ ውሩ ወደ ኩላሊት ሳይት ኩላሊት ይተመማ በጣም አንድ ሰው በትኩረት ወይም በተክማት ወይም በአደጋ ጊዜ በደም መስፈስ እነዚህ ነገሮች በሚተሰቁበት ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ ያለው ሰርኩሌት የሚያደርገው ፍሉድ ወይ ደም ይተነሳል ያ በሚተነስበት ጊዜ የከፋው ነገር ቶሎን ከተከካን ኩላሊት ይተመማ ለግናቱ ደም ወደዛ በቂያ ይሄዱ ሰውነት ውስጥ ያለው ፈሳሽ በተለያዩ ምክንያቶች ሲቀንስና ተገቢው መጠን ያለው ፈሳሽ ኩላሊት ሲያጣ ድንገት ስራው ሊዳከም ይችላል ነው የሚሉት ባለሙያው ከዚህም ሌላ የልብ መምተኛ የሆነ ሰው ልቡ በሰውነት ውስጥ ደሙን በትክክል የማያስራጭ ከሆነና ወደ ኩላሊት የሚሄደው ደም የሚያንስ ከሆነ በቂ የሆነ የደም ዝውውር ስለማይኖረው ይህም ኩላሊቱን ለህመም እንደሚዳርገው ያስረዳሉ ይብቻም አይደለም 
ኢንፌክሽኖችና አንድ አንድ የሚወሰዱ መዳኒቶችም ኩላሊትን ለድንገተኛ ያገልግሉት መቋረጥ ሊዳርጉት እንደሚችሉ ማመልከቷል እንዲህ አይነቱ ችግር በድሜ ገፋ ያሉ ሰዎችን ሲያጋጥም ከመጀመሪያው በቂ የሆነ ክትትልና ፈሳሽ የመውሰድ ለማዱ ከሌለ ይበልጥ ሊያጠቃቸው እንደሚችል ነው ዶክተር ቶሌራ ያስረዱት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኩላሊት ስራው እንዲዳከም የሚያደርጉት ምክንያቶች በጊዜ ሂደት በዚህ የሰውነት ክፍል ላይ ተጽኖ የሚያሳድሩ ህመሞች መሆናቸውንም ነው የሚናገሩት ሁለተኛ ብሎ መሩሎ ፓቲ ፈንባሉ በሽታዎች አሉ ማለት የራሱ የኩላሊት በሽታ የሚሆኑ ማለት ነው ብዙ አይነቶች አሉ እነዚህ በሽታዎች አብዛኛው ጊዜ አውቶ ኢሙን ዲዚዝ የሚባሉ አሉ። አውቶ ኢሙን ዲዚዝ ማለት አንቲቦዲስ ወቃይ ሰውነቱ ለኩላሊት ውስጥ የሚፈጠሩ ተቃውሞ ማለት ነው። ያ ብዙ አይነቶች አሉ። ጥቃና ክራል አሉ፣ ይለያሉ፣ አዋቂዎች ላይ አሉ፣ ይለያሉ። እነዚህ ነገሮች ናቸው። ባብዛኛው ጊዜ ሳይታወቁ መጀረሻ ላይ ኩላሊት መድቀም የሚያስከትሉ። አዋቂዎች ላይ በተለይ ምን ደም ግፊት ባብዛኛው ጊዜ እና ቱካር በሽታ መዳኒቶች በህመም ብሎ መውሰድ ለምሳሌ አንቲጂን መዳኒቶች አንድ አንድ አንቲባዮቲኮች እነዚህ ነገሮች ሳይታወቅ የሰዎች ግንዛቤ ከሌላቸውና የህክምና ክትትልም ከሌላቸው ኩላሊት እስከ መድቀም እና እስከ መጀረሻውም ደርሶ የሚታይበት ጊዜ አለ የደም ግፊት ሆነ የሱኳር ሁኔታዎችን አስቀድሞ መቆጣጠርና መከታተሉ ሊመጣ ያለውን እንዲህ አይነቱን የጤና አክል ለመቀነስ ሊረዳ እንደሚችል ያመለከቱት የውስጥ ደውዬ ሐኪሙ የሽንት ቱቦን የሚዘጉ ጠጠሮች ወይም የኩላሊት ጠጠርም ለዚህ መዘዝ ሊሆኑ እንደሚችሉ አሳስበዋል እንዲህ ያለ የጤና ችግር ልጆች ላይ የሚከሰትበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ይላሉ ዶክተር ቶሌራ ሎች ላይ የሚታየው ብዙ ጊዜ በኢንፌክሽን የሚመጣ ነው ጉሮሮ ኢንፌክሽን አለ ወይም ደግሞ የኮዳ ኢንፌክሽን አንድ አንድ ጊዜ ስሎፖኮካል ኢንፌክሽን እንደምንለው አለና ያ ልክ ልብ ላይ ችግር እንደሚያመጣ ሁሉ ኩላሊት ላይ ችግር ያመጣል ግሎመሎሮ ንፍራይ ሲሰም ነው ደግሞ እንደዚሁ ግሎመሎሮ ፓቲ ሲመጣል ሚኒማክስ ዲዚዝ የሚባል አለ ለልጆች ላይ ፍጹም እንደዚሁ ወደ ልጆች ተከባቢ ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነው ኩላሊት ከናካቴው አገልግሎቱ ለማቆም ስኪደርስ ደረጃ በደረጃ የሚያሳያቸው መዳከሞች ይኖራሉ። ሰዋየ ኩላሊት ማድካን ስለት ካንድ ስቴጅ 5 አለ። ስቴጅ 1 እና ስቴጅ 2 ላይ ማልካም ነው። ሰዎች በዚህ ስቴጅ ላይ ድካዩ በደንብ ኩላሊቱን ለመንከባሰብና ውጤቱን በሚገኝበት ደረጃ ለመከታተል ይቻላል። ሄዶ ሄዶ ለስቴጅ 5 በሚሄድበት ጊዜ በጣም የሚቀርሻ ኩላሊት ደግሞ ስራ ሲያቆም ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ እናል ሪፕሌስመንት የምንለው በእኛ ቋንቋ ዳያሊሲስ ወይንም ደግሞ ሊከለተል ተከላ የሚያስፈልገው ነው ማለት ነው እንደው አመጋገብን በተመለከተ ያንዋኗር ሁኔታን በተመለከተ ሰዎች ሊያደርጉት የሚችል ነገር አለ ቀድሞ በተለይላ ዋቂዎች የናማ አመጋገብ መልካም ነው ብዬ ወስዳለሁ ለምሳሌ ኦቤሲቲ በሚኖርበት ጊዜ ውፍረት በሚኖርበት ጊዜ ያው እንደምታቁ ለሱካር ያጋልጣል ለደም ግፊት ያጋልጣል ለልዩ ልዩ በሽታዎች ፈሽኖች ያጋልጣል ከዚህ ባሻገር አንድ ሰው ሱካር ካለው የሱካር ሁማን ምግብን ነው መከተል አለበት ካቲሙ ምክር ጋር ማለት ነው ደም ግፊት ያለው ሰው ደግሞ ሰው በመቀነስ ደም ግፊት መዳንቱን በትክክል በመውሰድ ደም ግፊቱን የሚያበዙበት እንደመከተል ነገሮች እንደ ሲጋራ ነገሮች የመሳሰሉት ነገሮች ከማጥቋረጥ ወይም ደግሞ በመቀነስ የኩላሊቱ ለዜና በዚህ መልኩ ሊተብቅ ይችላል አንድ ሰው ደግሞ ኩላሊቱ በስተም ለበዚህ ግራፊ ለቻለ ደግሞ የሚድቁ ተጥራ አለ ሰው ነገርን መቀነስ ሊያስፈልግ ይችላል ፕሮቲን ነገሮችን ለመቀነስ ሊያስፈልግ ይችላል እና ኩላሊቱ ከወደገ በኋላ የሞሰዱ መዳሶች ባሻገር ከምትገ አቋያ ምክር የምትሰጥበት መንገድ አለ ማለት ነው አሁን አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ብዙ ውሃ መጠጣት ኩላሊትን ያጸዳል ይላሉ ምን ያህል ይጠቅማል? ወይ ይሄ እንኳን ኮንትሮለርሲ ነው በጥናቲም ተደርሶበታል እኛ ምራታችን አንድ አንድ ጊዜ ሰዎችን ብዙ ሀጠጡ ምንለው እንደዚህ ስታስቡ ተቦችን ያጥባል የማለት ያክል ነው ነገር ግን ይሄ ግማሹ ቀበለዋል ይሄንን ግማሹ አይቀበልም በኤክስፐርት ደረጃ ማለት ነው ለማንኛው ጥቃቅን ነገሮችን እነዚህ ባክቴሪያዎች እነዚህ አሻዋ የሆኑት ነገሮች ወርሽ ሊያረግ ይችላል ነገር ግን እንደ ህክምና ሊወሰድ የሚቻል አይመስልም ኮንትሮቨርሲ ነው ግን እንደ ደበቁለ የማምንበት ውሃ መጠጣት ለኩላሊት ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ ኩላሊት 
አገልግሎቱ በሚዳከምበት ጊዜ ታማሚው የማቅለሽለሽ የግርብጠት የድካም የምግብ ፍላጎት መቀነስና የመሳሰሉት ተያያዥ ምልክቶች እንደሚያጋጥሙት መረጃዎች ያመለክታሉ። ከምንም በላይ ግን የውስጥ ደውይ ልዩ ሀኪሙ ያሳሰቡት ቋሚ መዳኒት የሚወስዱ የስኳርና የደም ግፊት ሙማን አዘውትረው የህክምና ክትትል ቢያደርጉ ከአሳሳቢ ሁኔታ ራሳቸውን አስቀድመው ሊረዱ የሚችሉ መሆናቸውን መዘንጋት እንደሌለባቸው ነው አድማጮች ለሞያዊ ማብራሪያው የዞትር ተባባሪያችን የሆኑትን የውስጥ ደውዌ ልዩ ሀኪም ዶክተር ቶሌራ ወልደየስን በማመስገን ለለቱ ያልነውን በዚህዋ በቃን አስተያየት ቆማቸው አይሌን ሻይ ልግሰነኝ ሰላም ሁኑ